ஹாய் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் டு இட் சேனல் டோனோ விகாஷ் இப்போ சேனலில் பார்க்குறது த்ரீ ஆஃப் மிஷின்ஸ் ரெகுலேஷன் டூ டுவெண்ட்டி ஒனில் மெக்கானிக்கலில் ஃபோர்த் செம் சப்ஜெக்ட் தான் வந்து த்ரீ ஆஃப் மிஷின் சப்ஜெக்ட் கோட் வந்து எம்இ த்ரீ ஃபோர் நைன் ஒன் இப்போ யூனிட் ஒனில் டாய் பார்க்குறோம் லெக்சர் ஒன் ஐ ஃபோன் எயிட் யூனிட் ஒனில் எயிட்த் லெக்சர்னால் ஒன் ஐ ஃபோன் எயிட் ஒன்றுங்கிறது யூனிட் ஒன் எயிட் லெக்சர் எயிட் த்ரீ லெக்சர் எனக்கு கண்டக்ட் பண்ண அப்படின்னா விக்னேஷ் விகாஷ் அப்படி இன்ஸ்டாகிராமில் எனக்கு ஃபாலோ பண்ணலாம் இது இம்பார்ட்டன் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோன்றதை பார்க்கலாம் இம்பார்ட்டன் டிப்ஸ் டு ட்ரா விளாசி ஆக்சலேஷன் படிக்கன்ஸ் என்னென்ன இம்பார்ட்டன் டிப்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் எப்படி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம பார்க்கலாம் போன வீடியோவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம பார்த்தது வந்து விளாசினா என்ன ஆக்சலேஷனா என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்த்துருக்கோம் இல்லேட்டி விளாசிட் அப்சிட்டி விளாசினா என்ன பார்த்துருக்கோம் அந்த வீடியோ யாரும் மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் இதை பார்த்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்க்குது இம்பார்ட்டன் டிப்ஸ் அதாவது நீங்கள் வந்து விளாசி ஆக்சிஜன் வரையணும் அப்படின்னா எது முக்கியமாக கவனிக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் நம்ம வந்து முக்கியமாக கவனிக்க முடியாது வெலாசிட்டி ஆஃப் ரொட்டேட்டிங் லிங்க் ஒரு லிங்க் ரொட்டேட் ஆச்சு அப்படின்னா அதோடய வெலாசிட்டி வந்து எப்போவுமே பெட்ரோண்டிக்கல் உள்ள லிங்க் தான் இருக்கும் எதுக்கு எந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் அப்படின்னா டேரக்ஷன் ஆஃப் த ஆங்கிலோ வெலாசிட்டி ஸோ வெலாசிட்டி ஆஃப் த ரொட்டேட்டிங் லிங்க் இஸ் ஆல்வேஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு த லிங்க் இந்த டேரக்ஷன் ஆஃப் ஆங்கிலோ வெலாசிட்டி அது ரெஸ்பெக்டிங் லி ரெஸ்பெக்டிவ் லிங்க் இது ஃபஸ்ட்டு நல்லா யாவ் வச்சுக்கணும் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து நீங்கள் பண்ணுற மெக்கானிசத்தில் ஸ்லைடர் வந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்லைடர் ஆஃப் த வெலாசி லிங்க் இஸ் ஆல்வேஸ் பேரலல் டு த டேரக்ஷன் ஆஃப் ஸ்லைடர் ஸ்லைடர் டேரக்ஷன் வெட் அர்ஜானில் இருந்தால் வெலாசி அர்ஜானில் தான் இருக்கும் ஸ்லைடர் வெட்டிக்கலாக இருந்துச்சுன்னா வெட்டிக்கலாக மட்டும் தான் இருக்கும் ஸ்லைடர் இன்க்ளைண்டாக இருந்தால் இன்க்ளைண்டாக மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ அங்கே வந்து பெர்பண்டிகுலர் யூஸ் ஆகாது எப்போ வந்து ஒரு லிங்க்கு ரொட்டேஷ்ரி மோஷன் கிடைக்கிதோ அப்போ மட்டும்தான் லிங்க்கு பெர்பண்டிகுலர் இருக்கும் முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் ரெண்டு பாயிண்ட் நல்லா யாவ் வச்சுக்கோங்க அடுத்து இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் டு கன்சிடர் ஒயில் ட்ராயிங் ஆக்சலேஷன் பழகன் ஆக்சிலேஷன் மாதிரி சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆக்சலேஷன் வேணும் அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு ஆக்சலேஷன் வேணும் ஆக்சலேஷன் சொல்லிட்டு ரேடியல் கம்பௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சலேஷன் ப்ளஸ் டேஞ்சினஸ் கம்பௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சலேஷன் இந்த ஆக்சலேஷன் இருக்குது அப்போ ரெடியல் கம்பௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சலேஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு வரையணும் செகண்டு வரையும் டேஞ்சல் கம்பௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சலேஷன் ரெடியல் கம்பௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சலேஷன் இன்னொரு பேர் வந்து சென்ட்ரிபிள் ஆக்சலேஷன் முடிவு பார்த்துருக்கோம் இது வந்து ரெடியல் கம்பௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சலேஷன் பார்த்திங்கன்னா லிங்குக்கு பேரலாக இருக்கும் டுவார்ட்ஸ் தி சென்டர் அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை நோக்கி போய்கிட்டே இருக்கும் அந்த டேரக்ஷன் வந்து அடுத்து டேஞ்சல் கம்பௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சலேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா லிங்குக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் இந்த டேரக்ஷன் ஆஃப் ஆல்ஃபா டேரக்ஷன் ஆஃப் ஆல்ஃபா ஆங்கிள் ஆக்சலேஷன் ஸோ டேஞ்சல் கம்பௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சலேஷன் பெர்பனிக்கல் டு த லிங்க் இந்த டேரக்ஷன் ஆஃப் ஆங்கிள் ஆக்சலேஷன் அப்படின்னு யாவது வச்சுக்கணும் ஸ்லைடர் அரிஞ்சு அப்படின்னா ஸ்லைடருக்கு வந்து ரெடில் கம்பௌண்ட் கிடையாது சரி டேஞ்சல் கம்பௌண்ட் கிடையாது ஏன்னா அதுக்கு வந்து ரோட்ரி மோஷன் கிடையாது அதனால் ஆல்ஃபா ஆஃபா ஆல்ஃபான்ற வேலை கிடையாது அதனால் ஸ்லைடருக்கு வந்து ரெடில் கம்பௌண்ட் மட்டும் தான் அதனால் ஒரே ஒரு டேரக்ஷன் மட்டும் தான் இருக்கும் பேரலாம் மட்டும் தான் ஆக்ட் ஆகும் லைன் வந்து பேரலாம் மட்டும் தான் இருக்கும் யாவது வச்சுக்கணும் ஸோ ஃபார் ஸ்லைடர் ஆங்கிள் ஆக்சலேஷன் ஆஃப் த லிங்க் இஸ் ஆல்வேஸ் பேரல் டு த டேரக்ஷன் ஆஃப் தி ஸ்லைடர் வெலாஸ்லி ஆக்சல் வெலாஸ்லியும் சரி ஆக்சலேஷன்லையும் சரி ஸ்லைடருக்கு மட்டும் வந்து ஒரே ரூல் தான் எந்த ரூலும் மாறாது ஆனால் வெலாஸ்டிக்கும் ஆக்சலேஷன் மற்ற ரொட்டரி லிங்க் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வெலாஸ்டியில் பெர்பனிகுலாக போடுவீங்க இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெடில் வரையணும் அப்போ டேஞ்சஸில் வரைஞ்சு தான் அடுத்து ரொம்ப போக முடியும் இப்போ நம்ம அடுத்த இம்பார்ட்டன் பார்க்கலாம் பெர்பண்டிகுலர் லைன் வந்து அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருக்கும் பெர்பண்டிகுலர் லைன் என்ன அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் பெர்பண்டிகுலர் லைன் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு லைன் போட்டுட்டு நைன்டி டிகிரி ஒரு லைன் வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா அதை வந்து பெர்பண்டிகுலர் லைன் இப்போ நைன்டி டிகிரி எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே ஒரு மெக்கானிசம் காமிச்சிட்டாங்க ஒரு ஃபோர் பார் மெக்கானிசம் இது வந்து ஏஓ பிஓ ஏ பின்னு இருக்குது இல்லை ஏஓ பிஓ ஃபிக்ஸ்டுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த லிங்க் ரொட்டேட் ஆக போகுது லிங்க் ரொட்டேட் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த லிங்க்குக்கு பெர்பண்டிகுலர் கொஞ்சம் வெலாஸ்டி ஆக்ட் ஆகும் வெலாஸ்டி எப்படி ஆக்ட் ஆகும் இந்த ஏன்ற பாயிண்ட்லேருந்து விளாசிட்டி பெர்பண்டிகுலர் டவுன்வோல் ஆக்ட் ஆகும் ஏன் டவுன்வோல் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா உமையாக வந்து டவுன்வோல் கிளாக் வைஸில் இருக்கனால இன்னும் கிளாக் வைஸிலோட வெலாசிட்டியில் தான் இருக்கும் அப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி பெர்பண்டிகுலர் லைன் வரையணும் அப்படின்னா எப்படி வரையலாம் அப்படின்றத ரொம்ப
எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் த கிராங்க் ஆஃப் அ சைட கிராங்க் மெக்கானிசம் ரொட்டேட்ஸ் கிளாக் வைஸ் அட் அ கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் த கிராங்க் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் அந்த கண்டிங் டாட் இஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் லாங் டிடர்மைன் லீனியர் வெலாசிட்டி அண்ட் லீ ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் தி மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் தி கண்டிங் ஆர் நம்பர் டூ ஆங்குலோ வெலாசிட்டி ஆஃப் தி ஆங்குலோ வெலாசிட்டி அண்ட் ஆங்குலோ ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் தி கண்டிங் ஆர் அட் அ கிராங்க் ஆங்கிள் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃப்ரம் த இன்னர் டெட் சென்டர் பொசிஷன் ஓகே இப்போ நமக்கு ரெண்டு கொஷின் கேட்குறாங்க அதுக்கு முன்னே என்ன என்ன கொடுத்துட்டு நம்ம பார்ப்போம் The crank of a side crank mechanism rotates clockwise. So, speed is equal to 300rpm. This is crank. N crank is equal to 300rpm. This is the crank. N crank is equal to 300rpm. If you convert the speed, we have to convert into omega. If you convert the speed, what is the formula? 2 into pi into n. If you put the formula in 60, if you put the formula in 600rpm, you will get the value of omega. ஸோ இந்த என்ன கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா டேரக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா பார்க்கணும் ஃபஸ்ட் கொஷனில் டேரக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க டேரக்ஷன் வந்து கிளாக் வைஸ் அப்போ என்ன வந்து தேர்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் கிளாக் வைஸ் அப்படின்ற ஸ்பீடு நம்ம கிளாக் வைஸில் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிராங்க் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம்ல அந்த கிராங்க் லென்த் எவ்வளோ இருக்கும் கிராங்கோட லென்த் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் இருக்கும் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின் சென்டிமீட்டர் ஒரு ஆறு ஆறு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மீட்டர் ஓகே அந்த கேண்டிங் ஆட் இஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் லாங் ஓகே இப்போ கண்டி நாள் லென்த்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம்லாம் கொடுத்துட்டாங்க என்ன கேட்குறாங்க லீனியர் வெலாஸ்டி கேட்குறாங்க லீனியர் வெலாஸ்டினா வெலாஸ்டி கேட்குறாங்க வெலாஸ்டி ஆஃப் லிங்க் அது மிட் பாயிண்ட் அப்புறம் ஆக்சலேஷன் கேட்குறாங்க அப்புறம் வந்து ஆங்கிள் வெலாஸ்டி கேட்குறாங்க ஆங்கிள் ஆக்சலேஷன் கேட்குறாங்க எந்த இதில் தீட்டா கண்டிப்பாக வேணும் வரைகிறதுக்கு ஸோ தீட்டா ஃபார்ட்டி டிகிரி ஆங்கிள் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ எல்லாமே ஆங்கிள் கொஷனில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்பேஸ் ஏற மறையணும் இப்போ ஸ்பேஸ் ஏற மறையணும் அப்படின்னா நமக்கு சைடக்கிற மெக்கானிசம்னா தெரியும் இந்த மாதிரி தான் சைடக்கிற மெக்கானிசம் இருக்கும் இல்லை இந்த மாதிரி வரையலாம் சார் நம்ம இஷ்டம்தான் சார் புக்கில் வந்து ஏதோ ஒரு போட்டு எது சார் ரைடு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி போட்டெலாம் ஆன்சர் கரெக்ட் தான் இந்த மாதிரி ஆன்சர் கரெக்ட் தான் ஸோ புக்கில் இருக்க மாதிரியே தான் போன அவசியம் இல்லை எந்த எந்த பக்கம் நீங்கள் போட்டாலுமே எந்த இது பொசிஷனை பற்றி பிரச்சனை இல்லை இப்போ நம்ம வரையலாம் ஸ்பேஸ் ஜேர வரையணும் அப்படின்னா ஸ்கேல் மூலம் செட் பண்ணணும் ஏன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இந்த மாதிரி ஒரு எடுத்துக்கிறேன் ஒரு டயராம் அப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்குவோம் இப்போ இது வந்து எனக்கு ஃபிக்சட் பாயிண்டாக இருக்கும் இது கிராங்காக இருக்கும் இது கேண்டிங் நாடாக இருக்கும் இது ஸ்லைடர் இப்போ அந்த கிராங்க் லென்த்து மட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கிராங்க் லென்த்து மட்டும் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் லாங் இருக்குது இந்த கேண்டிங் நாடல் லென்த்து மட்டும் என்னதான் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் லாங் இருக்குது அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்படின்னா ஃபிஃப்டின் சென்டிமீட்டர் ஃபிஃப்டின் சென்டிமீட்டர் வரைஞ்சினா எனக்கு நோட்டே பத்தாது அப்போ நான் சொல்லி ஸ்கேலு கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்போ நான் ஸ்கேலு கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன செய்யலாம் நான் வந்து ஒரு சூட்டபிள் ஸ்கேல் கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் ஸ்கேலுன்னா நான் சைஸை குறைக்க போகிறேன் இப்போ இது வந்து ரெடியூஸ்டு ஸ்கேல் சைஸை குறைக்க போகிறேன் இல்லை இது மேக்சிமம் சைஸ்ன்னு பார்க்கணும் நீங்கள் இதுக்குள்ளே பெரிய சைஸ் அது ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் கொடுத்துட்டாங்க இன்னொன்று சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் மேக்ஸிமம் இப்போ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் இல்லை ஆறு சிலிம் டிஎஸ் வரைய முடியும் இல்லையா அப்புறம் என்ன சார் நான் வந்து 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 ஒன் இஸ் டூ டென் எடுத்துக்கிறேன் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒன்னீஸ் கண்டு வச்சேன் அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ ஒரு இதில் வந்து சரி ஒன்னீஸ் டென் சரி ஒன்னீஸ் டென் வச்சுக்கலாம் ஒன்னீஸ் டென் ஸ்கேல் இதுக்கு ஒன்னீஸ் டென் இப்போ என்ன செய்யணுன்னா வர்ற வேலையை டென்னில் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி டிவைட் பை டென் போட்டிங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் எம்எம் கிடைக்கும் இங்கே சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை டென் போட்டிங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி எம்எம் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே வந்து என்ன செய்யணும் இந்த கிராங்க் லென்த் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் குறையணும் இந்த கேண்டிங் நாட லென்த் வந்து எவ்வளோ வரையணும் நீங்கள் வந்து சிக்ஸ்டி எம்எம் குறையணும் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் குறையணும் சரி எப்படி வரையலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எந்த பொசிஷன் வரையணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய பொசிஷன் வந்து ஓ பாயிண்ட் இந்த ஓன்ற பாயிண்ட் வரையணும் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஆங்கிள் தெரியணும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ஆங்கிள் அப்புறம் ஆங்கிள் ஃபார்ட்டி டிகிரி ஒரு லைன் வரையணும் ஓ லென்த் வரையணும் இந்த கிராங்க் ஓல் லென்த் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு இந்த கிராங்க் வரையணும் இந்த கிராங்க் வரைஞ்சாச்சுன்னா கேண்டிங் நாட் லென்த் எனக்கு எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ
ஸோ இங்கே புக்கில் எடை போட்டுருக்காங்க அப்படின்னா இது ஓ பாயிண்ட் போட்டுருக்காங்க இது பி பாயிண்ட்டு இது ஏ பாயிண்ட் ஓகே அப்புறம் மிட் பாயிண்ட் கேட்குறாங்க இல்லையா மிட் பாயிண்ட்னால் மிட் பாயிண்ட் வந்து டீன்னு போட்டுருக்காங்க எக்ஸாக்டாக மிட் பாயிண்ட் அது வந்து டி பாயிண்ட் போட்டுருக்காங்க சரி இவ்வளோ தான் வந்து இப்போ வந்து இது கோயிண்ட் ரோட்டின் கிளாக்வே டைரக்ஷன் கிளாக் வைஸ் சொல்லிட்டு ஆகுது இப்போ விளாஸ்ட் எப்படி இருக்கும் விளாஸ்ட்டையும் கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் தான் இருக்கும் விளாஸ்ட்டையும் கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு தெரியும் இப்போ விளாஸ்ட் ஏரம் வரைஞ்சு எப்படி இருக்குன்றதை பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி விளாஸ்ட் ஏரம் இருக்கும் எப்படி வரையணும் உண்மையாக வேணும் பார்க்கலாம் இது விளாஸ்ட் ஏரம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிலேஷன் ஏரம் வரையணும் ஆக்சிலேஷன் ஏரம் வரைஞ்சா இப்படி தான் இருக்கும் சரியா இப்போ விளாஸ் ஏரம் எப்படி வரையணுன்றதை பார்க்கலாம் இப்போ விளாஸ் ஏரம் வரையணும் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான டேட்டா என்ன அப்படின்னா ஒரு இன்புட் லிங்கோட விளாஸ்ட்டி ஃபஸ்ட் நம்ம கண்டிப்பாக தெரியணும் இப்போ இன்புட் லிங்கோட விளாஸ்ட்டி வேணும் அப்படின்னா ஃபார்மில் என்ன இன்புட் லிங்க் என்ன பார்ப்போமா இன்புட் லிங்க் என்ன இல்லை இன்புட் லிங்க் கிராங்க் இந்த கிராங்க் தான் இன்புட் லிங்க் கிராங்கோட டேரக்டாக என்னது ஓ அண்ட் பின்னு இருக்குது இப்போ விளாஸ்டி ஆஃப் ஓபின்னு தெரியணும் ஏற்கனவே முடிச்சு நம்ம விளாஸ்டிக் ஒரே ஃபார்மில் தான் உண்மையாக இன்ட்டு ஆர் விளாஸ்டிக் உண்மையாக இன்ட்டு ஆர் இது ஆருங்கிறது ரேடியஸ் ஆஃப் த லிங்க் அப்போ ஓபின்றது ரேடியஸ் ஆஃப் த லிங்க் அப்போ விளாஸ்டி ஆஃப் ஓபி இஸ் ஈக்குவல் டு உமையா ஓபி இன்ட்டு ஓபி அப்படின்றது எழுதிக்கலாம் அப்போ உமையான்றது எவ்வளோ ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா டூ பை என்பி சிக்ஸ்டி போட்டிங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ வரும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபி ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் இருந்துச்சு என்ன செஞ்சுக்கணும் மீட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் எப்போதுமே மீட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் கிடைக்கும் விளாஸ்டி வந்து எல்லாம் கிடைக்கும் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஒன் த்ரீ மீட்டர் பெர் செகண்டில் நமக்கு வேல்யூ வரும் அடுத்து இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிங்க கண்டுபிடிச்சிக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு போல் பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் லிங்க் ஒன்று ஃபஸ்ட் நீங்கள் வரைய வேண்டிய லிங்க் ஒன்று தான் வரையணும் இது லிங்க் ஒன்று இதில் டயராமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது லிங்க் ஒன் இது லிங்க் டூ இது லிங்க் த்ரீ ஸ்லைட்ரு வந்து லிங்க் ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வரைய வேண்டியது பாயிண்ட் லிங்க் ஒன் லிங்க் ஒன்று எப்போ ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட்லாம் யாவது லிங்க் ஒன்றுங்கிறது எப்போதுமே ஃபிக்ஸட் ஒன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு லிங்க் ஒன்று வரையணும் லிங்க் ஒன்று தான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஓ பாயிண்ட் ஆர் போல் பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் இப்போ லிங்க் ஒன்று வரைஞ்சாச்சு லிங்க் ஒன் வரைஞ்சதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து என்ன செய்யணும் விளாஸ்டி வரையணும் இப்போ விளாஸ்டி வரையணும் அப்படின்னா இது இப்போ லிங்க் ஒன்லேருந்து வரையணும் இல்லையா சார் லிங்க் ஒன் முடிஞ்சு லிங்க் டூ வரையணும் இப்போ லிங்க் டூன்றது என்னது லிங்க் டூங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா லிங்க் டூ வந்து கிராங்க்கு இப்போ கிராங்க் தான் இன்புட் லிங்க்கு இன்புட் லிங்கோட ஃபார்மில் என்னது விபிஓ இக்கல் டு உமையா பிஓ இன்டு பிஓ அப்போ வந்து ஃபார்மில் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ மீட்டர் பெர் செகண்ட் இருக்குது இது என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நான் சென்டிமீட்டர் ஸ்கேலுக்கு மாற்றணும் ஏன் மாற்றணும் எனக்கு வந்து மீட்டர் பெர் செகண்டில் ஸ்கேல் இல்லை சென்டிமீட்டர் செகண்டு மாற்றணும் அப்போ திருப்பி என்ன செய்யறேன் ஸ்கேல் கொண்டு வரேங்க மறுபடியும் இங்கே வந்து ஸ்கேல் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வரேன் ஸ்கேல் கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னா இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஒன் த்ரீனா என்ன செய்யணும் டேரக்டாக ஒன் இஸ்ட் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் டேரக்டாக ஒன் இஸ்ட் ஒன்னா ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்படின்ற ஸ்கேல் கொண்டு வரேன் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஒன் த்ரீ மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஒன் த்ரீ சென்டிமீட்டர் அப்படின்ற கான்செப்ட் கொண்டு வந்துட்டு என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஓன்ற பாயிண்ட் வைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஓன்ற பாயிண்ட் வச்சாச்சு செகண்டு நான் வந்து லிங்க்கு பெர்பண்டிகுலராக வரையணும் இப்போ லிங்க்கு பெர்பண்டிகுலராக இந்த லைன் ஆக்சுவலாக மேலே போட்டுருக்காங்க இல்லையா ஏன் மேலே போடணும் இதே பாயிண்ட் வந்து போட்டு கீழே போடலாம் இல்லையா ஓன்ற பாயிண்ட் போட்டு கீழே போடலாம் ஏன் டாப்பில் வரைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னா கொஷினில் வந்து இந்த லிங்க் வந்து எப்படி இது கிளாக் வைஸில் மூவ் ஆகுது கிளாக் வைஸில் மூவ் ஆகலாம் விளாஸ்டி வந்து கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் கிளாக் வைஸில் மூவ் ஆகும் அப்போ டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் ஸோ அப்போ டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகிறனால பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஓ பாயிண்ட்லேருந்து என்னஞ்சிருக்கோம் ஓ பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம விளாஸ்டி வந்து அப்போட்டில் வரைஞ்சிருக்கோம் எவ்வளோ தூரத்துக்கு வரைய போகிறோம் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஒன் த்ரீ சென்டிமீட்டருக்கு வரைய போகிறோம் இது வரைஞ்சது பி பாயிண்ட் முடிவு பண்ணியாச்சு இப்போ லிங்க் ஒன்று முடிஞ்சு லிங்க் டூ முடிஞ்சு இப்போ லிங்க் த்ரீ வரைய போகிறோம் இப்போ லிங்க் த்ரீ பார்த்திங்கன்னா பிஏ இப்போ இந்த லிங்க்கு பெர்பண்டிகுலர் லைன் வரையணும் இந்த லிங்க் பெர்பண்டிகுலர் போட்டிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வரும் இந்த லிங்க் பெர் பண்ணி லைன் போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரணும் இந்த ட்ரேஸ் பண்ணி கொண்டு வரணும் இப்போ இந்த லிங்க் பெர் பண்ணி கொடுக்கலாம் லைன் பண்ணணும் லைன் போட்டிங்கன்னா என்ன செய்யலாம் மேலேயும் வரையலாம்
இந்த நமக்கு கிடைக்கிற பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் தான் கஞ்ச ஜங்ஷன் பாயிண்ட் தான் ஏன்ற பாயிண்ட் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ நம்ம ஓன்ற பாயிண்ட் ஃபஸ்ட்டு லிங்க் ஒன்றுக்கு வரைஞ்சோம் பீன்ற பாயிண்ட் லிங்க் டூக்கு வரைஞ்சிட்டோம் அடுத்து ஏன்ற பாயிண்ட் லிங்க் த்ரீக்கு வரைஞ்சாச்சு இப்போ சைட் பாயிண்ட் நாலு லிங்க் வரைஞ்சாச்சு லிங்க் ஒன் லிங்க் டூ லிங்க் த்ரீ லிங்க் ஃபோர் நாலுமே போட்டாச்சு அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது மிட் பாயிண்ட்டோட வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ மிட் பாயிண்ட்டோட வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கு இல்லையா இப்போ பிக்கும் ஏ கூல மிட் பாயிண்ட் பிடிக்கணும் இதுக்கு நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணணும் ஈக்குவல் ரேஷியோ மெத்தட்றதுக்கு போகிறோம் மிட் பாயிண்ட் ஈஸியாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து அடுத்து நம்ம கூட போகிறது வந்து ஈக்குவல் ரேஷியோ மெத்தட் ஈக்குவல் ரேஷியோ மெத்தட்னா அதாவது டயராமில் ஸ்பேஸ் டயராமில் என்ன ரேஷியோவில் இங்கே 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 ஸ்பேஸ் டயராமில் என்ன ரேஷியோவில் இங்கே டிவைட் ஆகிருக்கோ அதே ரேஷியோவில் தான் விளாசி டயராமில் டிவைட் ஆகிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே இப்போ ஈக்குவல் ரேஷியோ மெத்தட்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்கிறேன் நான் வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஃபிக்சர் எடுத்துக்கிறேன் ஏடி பை ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு விளாசியில் சுமால் எழுதுவோம் ஏடி பை ஏபி அப்படின்னு வைக்கலாம் ஏடி பை ஏபி கீழே எழுதுகிறேன் இங்கே பார்க்கலாம் சரி இங்கே பி எடுத்துட்டாங்க ஃபிக்சர் அந்த இதில் வந்து ஃபிக்சட் பாயிண்ட்டை பி எடுத்துட்டாங்க பிடி பை பிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பிடி பிபி அதாவது பிலேருந்து இங்கே இருக்கு இல்லையா அந்த கான்செப்ட் வராங்க மேலேருந்து வராங்க பி சாரி பிடி பிடி டிவைடட் பை பிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு அதே ஸ்மால் லெட்டர் எழுதணும் பிடி பை பிஏ இப்போ நீங்கள் வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும் பிடியோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும் எக்ஸாக்டாக மிடில்னு போது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடில் பாதி த்ரீ ஹண்ட்ரட் நல்லா இருக்கும் இல்லையா அப்போ இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் பை டோட்டல் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு பிடி பை பிஏ இந்த பிஏ வந்து மெஷர் பண்ணணும் நம்ம மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் பெர் செகண்ட் கிடைக்கிது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படி எழுதிடலாம் இங்கே ஸோ பிடியோட வேலை எவ்வளோ இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் செவன் மீட்டர் பெர் செகண்ட் நான் திருப்பி ஸ்கேல் கலெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன்று சொல்லி முன்னாடி சொல்லாமல் ஒன்று சொல்லி ஒன்று இருக்குது ஸோ ஒன் பாயிண்ட் செவன் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஒன் பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் வைக்க வரைய போகிறோம் எங்கே வரையணும் அப்படின்னா பிலேருந்து வரையணும் பிலேருந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் எடுத்து வரையணும் இங்கேருந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் வச்சிங்கன்னா டி பாயிண்ட் கிடச்சிரும் டி பாயிண்ட் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா இந்த டி பாயிண்ட்டையும் ஓ பாயிண்ட் தான் செய்யணும் ஜாயின் பண்ணணும் டி பாயிண்ட்டையும் ஓ பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணணும் ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அப் லீனியர் விளாசி கிடச்சிடும் அப்துல் விளாசி கிடச்சிரும் இந்த ஃபிக்சட் பாயிண்ட்லேருந்து மெஷர் பண்ணிடலாம் அப்துல் விளாசி தான் இப்போ விளாசிட்டி ஆஃப் டி பாயிண்ட் வேணும் அப்படின்னா இந்த மெஷரிங் இந்த வெக்டார் ஓ டி மெஷர் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு என்ன பண்ண அடிக்குது ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் பெர் செகண்ட் அடிக்குது ஸோ நான் வந்து ஃபைண்ட் அவுட்டில் ஒரு இது முடிச்சாச்சு ஆக்சிலேஷன் மட்டும் தான் பார்க்கணும் அது ஆக்சிலேஷன் லைஸ் பார்க்கலாம் ஆக்சிலேஷன் வரணும் அப்படின்னா எனக்கு ரெண்டு கம்பௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிலேஷன் வேணும் ஒன்று வந்து எடியில் கம்பௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிலேஷன் ஒன்று டைல் கம்பௌண்ட் ஆக்சிலேஷன் எடியில் கம்பௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிலேஷன் ஃபார்மில் என்னது வி ஸ்கொயர் பிஏ பை பிஓ பை பிஓ இப்போ வி ஸ்கொயர் பிஓ அப்படின்றது என்னது வெலாசிட்டி ஆஃப் பிஓ எனக்கு வேணும் வெலாசிட்டி ஆஃப் பிஓங்கிறது கொஸ்டின் நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் வி பிஓ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஒன் த்ரீ மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்படிச்சிட்டோம் அந்த இங்கே அப்ளை பண்ணிடலாம் ஓபி அப்படிங்கிறது என்ன லென்த் ஆஃப் தி கிராங்க் லென்த் ஆஃப் தி கிராங்க் முன்னே கொஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் இருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மீட்டர் இங்கே அப்ளை பண்ணுவோம் மீட்டில் அப்ளை பண்ணணும் அப்போ தான் மீட்டர் பெர் செகண்ட்ல கிடைக்கும் இப்போ நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் ஃபோர் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் வேலை கிடைக்கிது இதில் டென்ஜல் கவுண்ட் ஆக்சிலேஷன் இருக்காது ஏன்னா கொஷனில் ஆல்ஃபான்ற வேலை கொடுக்கவே இல்லை ஆல்ஃபான் வேலை கொடுக்காதனால மசிம் பண்ணிக்கிட்டு ஜீரோ அசன்ஷன் பண்ணால இந்த ஃபார்மில் என்னது ஏடி பிஓ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா பிஓ இன்ட்டு பிஓன்ற ஃபார்மலாக இருக்கும் இந்த ஆல்ஃபா பிஓ ஜீரோ ஆனதுனால என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆகிடுச்சு ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஏடி பிஓ இல்லை அடுத்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஏஆர் வேறு என்ன லிங்க் இருக்குது லிங்க் ஒன்று வந்து ஃபிக்சடு லிங்க் டூக்கு நம்ம போட்டாச்சு லிங்க் த்ரீ லிங்க் த்ரீக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏஆர் ஏபி ஏஆர் ஏபின்றது கனெக்டிங் டாட்டு அதுக்கு ஃபார்மலாக வந்து வி ஸ்கொயர் ஏபி பை ஏபி வி ஸ்கொயர் ஏபிக்கு நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் இல்லையா ஏபியோட வேலாசி தெரியணும் இப்போ ஏபி வேலாசி என்ன அப்படின்னா இந்த ஏபியும் பியும் மெஷர் பண்ணணும் இந்த மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா 3.4 பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்படின்னு வேலை முன்னாடி பார்த்துருந்தோம் நம்ம கிடச்சிருந்துச்சு த்ரீ பாயிண்ட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் கிடச்சிருந்துச்சு ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் அங்கே அப்ளை எழுதிடலாம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸும் போட்டிங்கன
ஒன் பாயிண்ட் நைன் இருக்கும் சென்டிமீ அளவு நம்ம நோட்டில் வரையக்கூடிய அளவு தான் இருக்கும் ஸோ ஃபோர்டின் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் ஒன் பாயிண்ட் நைன் சென்டிமீட்டர் அதாவது ஒன் சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்ற வேலையில் இருக்கும் ஒன்னு இஸ்டு நான் அசம்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு நோட் சைஸை கொடுத்து நீங்கள் வந்து ஸ்கேல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒன்று இஸ்ட் ஃபைவ் எடுத்தீங்கன்னா அப்படியே பாதியாக குறைஞ்சிடும் இன்னும் கூட குட்டியாகும் டைரம் ஸ்கேலை வந்து எந்தளவுக்கு நீங்கள் வந்து அதிகமாக குறையும் அந்தளவுக்கு எரரும் அதிகமாகிட்டே இருந்து யாரும் வச்சுக்கோங்க இப்போ டைரம் வரையணும் டயராமில் அங்கே வேலாசியில் வந்து ஓவும் போட்டனால இங்கே ஓ டேஷ்னு போடணும் ஃபஸ்ட்டு லிங்க் ஒன்று வரையணும் ஃபஸ்ட்டு லிங்க் ஒன்று வரையணும் ஓ டேஷ் அடுத்து நான் வரது லிங்க் டூ வரையணும் லிங்க் டூ கிராங்க்கு இந்த கிராங்க்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கிராங்க் வந்து ஃபிக்சட் பாயிண்ட் ஓலேருந்து பிக்கு மேலே ட்ராவல் ஆகுது இப்படி அப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் ஏஆர் பியோ வரையணும் ஏஆர் பியோ வரையணும் பி ரெஸ்பெக்ட் ஓ அப்போ வந்து பின்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா மேலே இருக்குது ஓன்ற பாயிண்ட்டு கீழே இருக்குது அப்போ டுவார்ட்ஸ் இ சென்டர்னும் போது என்ன செய்யணும் டவுன்லோட் டேரக்ஷனில் வரையணும் டேரக்ஷன் வந்து இப்போ டவுன்லோட் டேரக்ஷனில் இருக்கும் இப்போ ஓ பாயிண்ட்லேருந்து எனக்கு லிங்க் வந்து கீழே தான் வரையணும் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஓ பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னா என்ன செய்ய இது ஓலேருந்து பி மேலே போகிறனால லிங்க் மேலே போயிடக்கூடாது அப்படி இது ஓ பாயிண்ட் இது பி பாயிண்ட் வராது அது புரிய நினைக்கிறேன் இது சரி இங்கே இதில் இப்படி கம்பேர் பண்ணுவோம் இங்கே வந்து ஓ டேஷ் அப்படின்னு எடுத்தாச்சு இல்லையா இப்போ ஏபி வந்து டவுன்லோடில் போட்டுக்கும் இல்லையா அந்த ஏபி அப்போடில் போடக்கூடாது ஏன் போடக்கூடாது அப்படின்னா இது ஏடியல் கம்பௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சலேஷன் ஏடியல் கம்பௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சலேஷனில் இந்த லிங்கோட வேலை வேலை ஆக்சலேஷன் வந்து கீழே மட்டும் தான் வரும் ஏன்னா ஃபிக்ஸ் இது வந்து என்ன அது சென்ட்ரு பாயிண்ட் இங்கே தான் இருக்குது சென்ட்ரு பாயிண்ட் இங்கே இருக்கனால கீழே தான் வரனால இந்த ஃபஸ்ட் லைன் வந்து கீழே தான் வரையணும் இதுக்கு டாட்டர் லைனில் வரைஞ்சிருக்கணும் முன்னாடி இதுக்கப்புறம் பெட்பண்டி லைன் போட்டுக்கணும் ஆனால் இது எயிட்டி ஜீரோ ஆகாதனால வேணா செஞ்சுக்கோ நீங்கள் வந்து எயிட்டி ஜீரோ ஆகாதனால ஏ பிஓ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஆர் பிஓ ப்ளஸ் ஏடி பிஓ அப்படின்றதில்ல ஏடி பிஓ ஜீரோ ஆயிடுச்சு அதை என்ன செய்யலாம் ஏ பிஓ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஆர் பிஓனு எடுத்துக்கிட்டோம் ஏஆர் பிஓனு நம்மளே வச்சுக்கிட்டோம் அப்போ ஏஆர் பிஓனு வச்சுட்டதுனால ஏ டேஷன் ஒரே லைனே போட்டுடலாம் ஒரே லைனே ஓ டேஷ்லேருந்து பி டேஷ்க்கு வரைஞ்சிடலாம் எவ்வளோ வரைஞ்சு ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் இருந்துச்சு இல்லையா அப்போ சூட்டபிள் ஸ்கேலுக்கு நம்ம அதை வரைஞ்சிக்கணும் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்டுக்கு இது வரைஞ்சாச்சு இப்போ லிங்க் ஒன் முடிச்சாச்சு லிங்க் டூ முடிச்சாச்சு லிங்க் த்ரீ வரையணும் இப்போ லிங்க் த்ரீ கேண்டிங் ரேட் லிங்க் த்ரீ பார்த்திங்கன்னா கேண்டிங் ரேட் இந்த கேண்டிங் ரேட்டில் பிலேருந்து ஏக்கு போகுது இப்போ பி தான் இப்போ சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு ஏ தான் வந்து என்னது நமக்கு மூவிங் பாயிண்ட்டு அப்போ வந்து என்ன செய்யணும் இந்த ஆக்சலேஷன் வந்து பியை நோக்கி வரணும் அதாவது அப்போடில் இந்த சைடில் இந்த சைடில் இருக்கணும் இப்போ ஆக்சலேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா பி டேஷ்லேருந்து இந்த லைனில் இருக்கும் புரியுதா இந்த லைனில் இருக்கும் ஏன் அந்த லைன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ரெடியில் கம்பெண்ட்டாக ஆக்சலேஷனால் இந்த லைனில் இருக்கும் அப்போ ஏஆர்ஏபி வேலை வரையணும் ஏஆர்ஏபி வந்து நைன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் செகண்ட்ஸ் கேட்டுக்கு இந்த டேரக்ஷனில் வரையணும் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் வரையணும் வரைஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்து ஏடிஏபி வரையணும் ஏடிஏபி ஆல்ஃபா கொடுக்கணும் ஜீரோ ஆக்க முடியாது ஏன்னா இது கண்டிப்பாக வரைஞ்சாகணும் இந்த லைனுக்கு பெப்பண்டிகுலராக லைன் பண்ணணும் லைனுக்கு பெப்பண்டிகுலராக லைன் பண்ணி இன்ஃபினெட் லைன் எவ்வளோ தான் நம்பும் தெரியாது டாட் லைனை போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் எவ்வளோ தான் நம்பும் தெரியாது போயிட்டே இருக்கும் இப்போ லிங்க் ஒன்று போட்டோம் லிங்க் டூ போட்டோம் லிங்க் த்ரீ போட்டோம் லிங்க் ஃபோர் மட்டும் வரையணும் லிங்க் ஃபோர் ஸ்லைடர் அப்போ ஸ்லைடர் வந்து பேரலாம் மட்டும் தான் ஆக்ட் ஆகும் இப்போ ஓ டேஷ்லேருந்து ஓ டேஷ்லேருந்து அப்படியே பேரல் லைன் ஸ்ட்ரைட்டாக வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா இந்த டாட்டர் லைனை கிராஸ் பண்ணும் இந்த கிராஸ் பண்ணுற பாயிண்ட் தான் ஏ டேஷ் பாயிண்ட் கிராஸ் பண்ணுற பாயிண்ட் தான் ஏ டேஷ் பாயிண்ட் ஸோ நம்ம வந்து இது எல்லாத்தையும் நான் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து ஓ டேஷ் கிடச்சின்னா ஏ டேஷ் பி டேஷ் வந்து லைன் போட்டு ஜாயின் பண்ணிடுங்க ஏ டேஷ் பி டே லைன் போட்டு ஜாயின் பண்ணிடுங்க இந்த ஏகே லைன் இதில் இருக்கும் பிக்கு அடுத்து ஏவும் இதுவும் ஜாயின் பண்ணிடுங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி ஒரு இது உடச்சி கிடச்சிருக்கும் இதில் இந்த இந்த ஃபஸ்ட்டு டாட்டர் லைன் வந்து ஏஆர் ஏபி செகண்ட் இது வந்து ஏடி ஏபி இது வந்து ஆக்சலேஷன் ஆஃப் ஏ ஏன்னா ஃபிக்சட் பாயிண்ட்லேருந்து வருது ஆக்சலேஷன் ஆஃப் ஏ இங்கே வர்றது வந்து ஆக்சலேஷன் ஆஃப் பி இப்போ எனக்கு அடுத்து என்ன வேணும் அப்படின்னா ஆக்சலேஷன் ஆஃப் டி வேணும் இந்த ஆக்சலேஷன் ஆஃப் டி வேணும் அப்படின்னா திருப்பி என்ன செய்யணும்னா இந்த பாயிண்ட்
ஏன் சார் பிஏன்றது ஏபின்னு சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா பிஏ ஏபி எல்லாம் ஒன்று தான் அதெல்லாம் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை உண்மையா ஏபி ஈக்குவல் டு விஏபி பை ஏபி ஆனால் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மனப்படம்பில் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் இங்கே வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏபி வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோரு பிஏன்றது ரேடியஸ் ஆஃப் லிங்க் பிஏ அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ரெடிங் பர் செகண்ட் ஸ்கூல் ஆண்டி கிளாக் வேஸ்ட்னு போன அவசியம் இல்லை அண்டி கிளாக் வேஸ் கிளாக் வேஸ்ட்ன்றது எதை பொறுத்து இருக்குன்னா டேஷன் கவுண்ட் ஆக்சிலேஷனை பொறுத்து இருக்கும் அதை பற்றிலாம் ஒன்றும் ஒரு பண்ண அவசியம் இல்லை இங்கே டேரக்ஷன் முக்கியம் இல்லை அடுத்து ஆங்கிள் ஆக்சிலேஷன் ஆஃப் கண்டிங்கிறார் அது ஃபார்மலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்ஃபா ஏபி கண்டினியூ ஆடுறது வந்து ஆல் ஏபி தான் ஸோ ஆல்ஃபா ஏபி ஈக்குவல் டு ஏடி ஏபி அதை ஃபார்ம் இதே தான் ஏடி ஏபி ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ஏபி இன்ட்டு ஏபி எனக்கு ஆல்ஃபா ஏபி மட்டும் வேணும் அப்படின்னா ஏடி ஏபி பை ஏபி இந்த ஃபார்ம் தான் இங்கே போட்டுருக்காங்க ஸோ ஏடி ஏபி ஏதாச்சும் நம்ம இதில் மெஷர் பண்ணணும் உங்கள் டயராமில் இருந்து ஏடி ஏபி மெஷர் பண்ணணும் இங்கே இருக்கு இல்லையா இந்த பாயிண்டில் இந்த பாயிண்ட் எக்ஸில் இருந்து ஏ டாஸ்ட் வரைக்கும் மெஷர் பண்ணிங்கன்னா ஏடி ஏபி வேலை கிடச்சிடும் இந்த ஏடி ஏபி வேல்யூவை இங்கே அப்ளை பண்ணுங்கள் ஒன் நாட் த்ரீ பிஏ வந்து ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அது பிஏ ஒரு வேல்யூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் இல்லையா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் ஸோ அது எடுத்திங்கன்னா ஒன் செவன் ஒன் செவன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டி பை செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நினைக்கிது ஸோ டேரக்ஷன் தெரிஞ்சால் போடுங்க தெரியலன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ தான் சொல்லித்தரேன் ஆனால் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டேரக்ஷன் வந்து நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆங்கில வெலாசிட்டி அப்படிக்கும் போது உண்மையாக ஏபி பிஏ பின்னு போகிறோம் இல்லையா அப்போ வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏபி டேரக்ஷன் ஒன்று பாருங்கள் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏபி டேரக்ஷன் என்ன இருக்குது அப்படின்றத பாருங்கள் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏபி டேரக்ஷன் வந்து டவுன் டேரக்ஷனில் இருக்குது வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ இது ரெஸ்பெக்ட் டு பி டவுன் டேரக்ஷனில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா டவுன் டேரக்ஷனில் இருக்கனால டவுன் டேரக்ஷன் இருக்கு இல்லையா டவுன் டேரக்ஷனில் இருக்கனால வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏபின்னு போட்டனால வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பின்னு போட்டனால டவுன் டேரக்ஷனில் இருக்கு டவுன் டேரக்ஷன் இதுக்கு அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் டவுன் டேரக்ஷன் அப்படியே இங்கே போட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ அதுக்கு எப்படி கிறிஸ்தோம் இந்த வெலாசிட்டி வந்து இது கோயிண்ட் டொட்டின் ஆண்டி கிளாக் டேரக்ஷன் சரி சுற்றுச்சுன்னா கிளாக் டேரக்ஷன் இப்படி சுற்றும் ஆண்டி கிளாக் டேரக்ஷன் ஸோ ஆண்டி கிளாக் வயசில் சுட்டிட்டாக போகுது அது கிளாக் வைஸ்னா ஏடி ஏபி நம்ம வந்து ஏடி ஏபி டேரக்ஷன் பார்க்கணும் நீங்கள் ஏடி ஏபி வந்து அப்போ டேரக்ஷனில் இருக்குது அங்கே வந்து டவுன்லோட் இருந்தப்ப நம்ம ஆண்டி கிளாக் வைஸ் போட்டோம் அப்போ இருக்கும் கண்டிப்பாக என்ன செய்யணும் கிளாக் வைஸாக இருக்கும் ஸோ டேரக்ஷன் வச்சு என்ன செய்யணும் ஆண்டி கிளாக் வைஸ் போட்டலாம் ஆனால் டேரக்ஷன் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை அதுக்கான மார்க்கும் பெருசாக அவங்களுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகாது ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து வெலாசிட்டி ஆக்சிடேஷனுக்கு நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக அதை பற்றி வரைஞ்சு காமிக்கல உங்களுக்கு ரொம்ப டவுட் இருக்குது இல்லை கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த தாராளமாக வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் என்னை கொயரிஸ் கொடுக்கலாம் இல்லை வந்து தனியாக டியூஷன் வேணும் அப்படின்னா கூட நான் கண்டிப்பாக நான் கண்டெக்ட் பண்ணுறேன் வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள் தொட